మనందరం మర్చిపోయినటువంటి అంశాలలో ఒకటి అభినందన్ ఆ రోజున పాకిస్తాన్ మన మీద దాడికి ప్రయత్నించినటువంటి సందర్భంలో ఎదురు తిరగడం ఎఫ్ సిక్స్టీన్ విమానాలని మనం కోల్చడం ఇప్పటికీ దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశం ఎఫ్ సిక్స్టీన్ ఆ తర్వాత మార్కెట్ పడిపోయింది అప్పటిదాకా ఉన్నటువంటిది ఒక ఎత్తయితే ఆ తర్వాత మార్కెట్ పడిపోయింది దీనికి సంబంధించినటువంటి అంతర్జాతీయ అంశాల విశ్లేషకులు చెప్తున్నటువంటి ఒక అంశం ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుందాం ఇక్కడ ఇక్కడ సర్జికల్ స్ట్రైక్ టు ఎఫెక్ట్ పాకిస్తాన్కి కష్టంతో పాటుగా అమెరికాకి నష్టాన్ని మిగిల్చింది పాక్ రక్షణ మంత్రి చీకట్లో దాడి చేయటం వల్ల మనం ఏమీ చేయలేకపోయాను స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం అగ్ని కాజ్యం పోస్తే రెండు రోజులు ఆగి అప్పట్లో పాకిస్తాన్కి చెందినటువంటి మొత్తం పదహారు యుద్ధ విమానాలు ఎనిమిది ఎఫ్ సిక్స్టీను ఎనిమిది జేఎఫ్ సెవెంటీను భారత సరిహద్దుల్లో ఉన్న ఆర్మీ ఆయుధ డిపో మీద దాడి చేయడానికి మన సరిహద్దులు దాటిని భారత్ రాడార్ల హెచ్చరికలతో ముందు రెండు మిగ్ ట్వంటీ వన్ ఫైటర్ జెట్స్ గాల్లోకి లేచినాయి కొద్ది వ్యవధిలోనే మరో రెండు మిరేజ్ టూ థౌజండ్లు తర్వాత నాలుగు సుఖోయ్ ఎస్యూ థర్టీలు మిగతా వాటిని అనుసరించినాయి పాకిస్తాన్ నుండి వచ్చిన పదహారు ఎఫ్ సిక్స్టీన్ జెట్స్లో నాలుగు మాత్రమే సరిహద్దులు దాటి భారత్లోకి చొచ్చుకొచ్చాయి మిగతావి రక్షణ పరంగా కీలకమైనటువంటి అంశాల్లో ఉన్నాయి ఆ అంటే వాటికి రక్షణ కోసం అని చెప్పేసి అవతలు ఉన్నాయి పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లోనే చక్కెర్లు కొడుతున్నప్పుడు అభినందన్ మిగ్ ట్వంటీ వన్ రెండు ఎఫ్ సిక్స్టీన్ జెట్స్ని టార్గెట్ చేస్తూ వాటి వాటి వెంటబడ్డాడు రక్షణగా రెండు ఎస్యూ థర్టీలు ఉన్నాయి సరిగ్గా ఇదే సమయంలో దూరంగా ఉన్నటువంటి మిగతా ఎఫ్ సిక్స్టీన్లు బీవీఆర్ఎం అంటారు బియాండ్ విజువల్ రేంజ్ మిస్సైల్ ఏఎం ఆర్ఏఎం ఎయిమ్ వన్ ట్వంటీ సి ఫైవ్ నాలుగు మిస్సైల్స్ని అభినందన్కి రక్షణగా ఉన్న ఎస్యూ థర్టీల మీదకి ప్రయోగించినాయి వెంటనే అప్రమత్తమైనటువంటి ఎస్యూ థర్టీ ఫైలెట్స్ అభినందన్ మిగ్ ట్వంటీ వన్ రక్షణ నుండి పక్కకి తప్పుకుని తమని తాము రక్షించుకునేటువంటి పనిలో పడ్డారు ఆ సమయంలోనే అభినందన్ మిగ్ ట్వంటీ వన్ ద్వారా తమని తనని వెంటాడుతున్నటువంటి ఎఫ్ సిక్స్టీన్ని లాక్ చేసి ఇదే విషయాన్ని గ్రౌండ్ కంట్రోల్కి చెప్తూనే తన షార్ట్ రేంజ్ మిస్సైల్ ఆర్ సెవెంటీ త్రీని లాక్ చేసి ఎఫ్ సిక్స్టీన్ మీదకి ప్రయోగించి కూల్ చేశాడు తర్వాత ఐదు సెకండ్ల వ్యవధిలోనే రెండో ఎఫ్ సిక్స్టీన్ నుండి వచ్చినటువంటి మిస్సైలు అభినందన్ మిగ్ ట్వంటీ వన్ని కూల్ చేసింది ఇది ఒక ఎత్తు ఇక్కడే మిగ్ ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ సిక్స్టీన్ని డాగ్ ఫైట్లో కూల్ చేయడం ఒక సంచలనం అయితే రెండవది అప్పట్లో నుంచి ఇప్పటిదాకా ప్రపంచం దృష్టికి ఆకర్షించకపోయిన ప్ర ఇదే మనం హైలైట్ చేయకపోయినా ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఎఫ్ సిక్స్టీన్లు అంటే బీవీఆర్ఎం బియాండ్ విజువల్ రేంజ్ మిస్సైల్స్ ఏఎంఆర్ఏఎం అంటే అడ్వాన్స్డ్ మీడియం రేంజ్ ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిస్సైల్స్ అయినటువంటి ఏఎం వన్ ట్వంటీ సిఎస్ నాలుగు మిస్సైల్స్ నుండి తప్పించుకుని ఎస్యూ థర్టీలు క్షేమంగా తిరిగి భారత్లోని తమ బేస్కి తిరిగి రావడమే అమెరికన్ సంస్థ అయినటువంటి రేదియా రేదాన్ తయారు చేసేటువంటి ఈ మిస్సైల్స్ ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్గా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి దాదాపు ముప్పై దేశాలు వాడుతున్నటువంటి వాటికి పెద్ద కష్టం వచ్చినటువంటి పరిస్థితి అయింది వీటిలో నాటో దేశాలు కూడా ఉన్నాయి ఎఫ్ఓఎక్స్ త్రీ అనే కోడ్ పేరుతో ముద్దుగా పిలుచుకునేటువంటిది వీటి రేంజ్ నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు కేవలం నలభై కిలోమీటర్ల దూరం నుండి ప్రయోగించిన మిస్సైల్స్ ఎలా గురితెప్పినాయో అప్పుడు తేలలేదు దీని మీద అంతర్జాతీయంగా వాళ్ళు పరిశోధించిన తర్వాత అర్థం కానటువంటిది ఏంటంటే మన వాళ్ళు ఎలాగ ప్రయోగించారు అనేటువంటిది ఎలాగ తప్పించుకున్నారు ఎందుకు ఎలా తప్పించుకున్నారు అన్నది ఏంటంటే ఇవి ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిస్సైల్ వీటిని టార్గెట్ చేసి ప్లేస్ ఫిక్స్ చేస్తే ఎదుటి విమానాన్ని ఫిక్స్ చేస్తే వెంట పడి తరిమి చంపేస్తుంది అనమాట అంటే ప కూల్ చేస్తుంది ఇలాంటి మిస్సైల్ ఎట్టా మిస్ అయింది అన్నటువంటి చర్చ పెద్ద ఎత్తున నడిచింది దీని మీద ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి నిపుణులు కానీ ఇవి క్రాస్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ సమాజానికి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఏంటంటే ఎఫ్ సిక్స్టీన్లు ఫైర్ చేసిన నాలుగు బీవీఆర్ఎంలు ఏఎంఆర్ఏఎంలు ఎయిర్ టు ఎస్ఐఎల్ మిస్సైల్స్ ప్రయోగించినటువంటి వెంటనే ఎఫ్ సిక్స్టీన్ నుంచి గైడెన్స్ తీసుకున్నాయి టార్గెట్ ఏ దిశలో వెళ్తుందో ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తుందో అన్నటువంటి సమాచారాన్ని ఒకసారి టార్గెట్ తన పరిధిలోకి రాగానే తన సొంత రాడార్ సహాయంతో టార్గెట్ని వెంబడించి కూల్ చేస్తాయి ఇవి కానీ ఎస్యూ థర్టీలు ఎలా తప్పించుకున్నాయి అంటే డిఎఫ్ఆర్ఎం అంటే డిజిటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో మెమరీ అనే ఎలక్ట్రానిక్ కౌంటర్ మెజర్ని ఉపయోగించి తమ మీదకి దూసుకొస్తున్నటువంటి మిస్సైల్స్ని పక్క దారి పట్టించినాయి అవి పట్టించి దాని ఫ్యూయల్ అయిపోయే వరకు అది గాల్లోనే ఉండిపోయి వాటి అంతటా అవి పడిపోయినాయి అన్నటువంటి విషయం ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై ఐడెంటిఫై అయింది ఈ డిజిటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో మెమరీ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే తన వైపుకు వచ
దాన్ని కొంచెం చేంజ్ చేసి అదే మిస్సైల్ వైపుకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది మిస్సైల్ తన నుండి వెళ్ళి తిరిగి వస్తున్నటువంటి సిగ్నల్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దాని ఆధారంగా తన దిశా వేగంలో మార్పు చేసుకుంటుంది ఇది నిరంతరం జరిగేటువంటి ప్రక్రియ సరిగ్గా ఎస్యు థర్టీ నుండి డిఎఫ్ఆర్ఎం సిగ్నల్ తన సొంత సిగ్నల్స్ అనే భ్రమకు గురయ్యి వన్ ట్వంటీ సిఎస్ తన దిశని మార్చుకుని వేరే దిశలోకి వెళ్ళి ఫ్యూల్ అయిపోవడంతో కింద పడిపోయినాయి ఇవన్నీ కేవలం పది నుండి ఇరవై సెకండ్ల లోపే జరిగిపోయినాయి దారి తప్పినటువంటి నాలుగు మిస్సైల్స్ జమ్మూ కాశ్మీర్లోని తూర్పు నౌషేరా సెక్టార్లో భూభాగంలో పడ్డాయి వీటిలో వీటి మీద కారణంగా ఒక పౌరుడు కూడా గాయపడ్డారు దాన్నే ఆ శిథిలాలనే తీసుకెళ్ళి ఆ రోజున అమెరికాకి చెప్తే మందు ఎఫ్ ఎఫ్ సిక్స్టీన్ కోవడం ఏంటి అని బుకాయించినటువంటి అమెరికా ఆ తర్వాత కూలిందని ఒప్పుకుంది పాకిస్తాన్ తప్పుబట్టింది అవన్నిటిని లాక్ చేస్తున్నామని కూడా ప్రకటించింది అయితే అసలు ఎలాగా అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేశారన్నటువంటిది అంతర్జాతీయ సమాజం ఇప్పటికి ఒక దారికి ఉంది అంటే ఎఫ్ సిక్స్టీన్లు ఏమి సేఫ్ కాదు లేదా దాని నుంచి వదిలేటువంటి మిస్సైల్స్ కూడా ఏమి సేఫ్ కాదు అవతలోడి దగ్గర బుర్ర ఉంటే దీన్నైనా దెబ్బతీయచ్చు అన్నటువంటి విషయాన్ని గ్రహించిన తర్వాత వాటికి ఉన్నటువంటి డిమాండ్ కాస్త తగ్గిపోయింది రఫెల్కి పోటీ అనుకున్నది కాస్త ఇప్పుడు వాటి డిమాండ్ తగ్గిందన్నటువంటిది అంతర్జాతీయ రక్షణ నిపుణులు చెప్తున్నటువంటి అంశం